，可以说这是一座我从来没想过会去旅游的城市——沈阳。从学校出门，我坐着半夜两点半的火车，过过高山，淌过流水，好吧，跑题了，只是睡了一觉就到了沈阳，隔壁的丹东。没错，这是一座离沈阳只有一个半小时高铁车程的中朝边境城市。来的目的很单纯，就是为了一顿韩餐。酒店早就订好了，就在火车站隔壁，离鸭绿江一公里出头，同时配有超大落地窗，价格非常之便宜，人均不到八十一晚，这还要啥自行车？丹东是一座同时拥有边境口岸、机场、高铁、河港、海港、高速公路的城市，很多店铺都同时使用中文和韩文，想必韩语应该也是标配。丹东有两座桥，一座新桥，一座断桥。新桥通火车，在我身后就是。断桥则紧贴着新桥，当年彭德怀将军就是带着志愿军从这座桥向朝鲜进军的。学生挣了优惠不用血亏，所以还是决定上断桥一关。断桥其实很窄，我们脚下这部分应该是额外加高的。这天风很大，七十年前我们的志愿军和我走的就是同一条路，感觉有种超时空的羁绊在。可能这一趟旅行我最失策的就是低估了东北春天的寒冷。短袖、卫衣加上单薄的裤子，根本无法抵御来自西伯利亚的寒风。有看我上上期 vlog 的都知道，北京是在四月初赏樱花，而东北的樱花在五月才开。鸽子虽然说随处可见，但边境线上的鸽子总感觉是寄托了什么东西。转着转着，晚饭时间就到了。这一顿饭就是到这里的初衷，随便选了家朝鲜风味的饭店，大概点了冷面、八爪鱼拌饭、鸡和回锅肉。恕我记不住菜名，反正主要食材就是这些。冷面和拌饭都是主食，主要是为了品尝味道，所以主食要了两份不一样的。先说冷面吧，面是荞麦做的，有肉片、鸡蛋、黄瓜丝和苹果片，很开胃。汤水是冷的，我尝不出来是啥，但味道是偏酸辣的，很合我广西人的口味。至于说拌饭，也是正宗韩式菜肴，八爪鱼加胡萝卜以及各种调料，但由于调料太多，它的味道实在是不怎么好描述，比较下饭。和石锅拌饭有点类似，偏咸，难吃那肯定不难吃，但也没有什么特别惊艳的地方，只能说不算很合口味。剩下的就是两个主菜了，忘了叫啥的鸡肉应该是淀粉油炸的，确实做到了外松里嫩，口感比较柴，但其实除了油炸的香味就没有其他特别的味道。回锅肉其实只是吃起来有点像我才这么叫的，菜名我也忘了，油很大很香，但是重点来了，这两道菜远远没有我想象的那么简单。我们重新看一下这道鸡肉。你以为它下边的蔬菜是陪衬？不，当我闲着无聊，夹起一大筷子放到碗里，再配上几块鸡肉一起入口，那酸爽，一加一等于无穷，真的。我姑且将鸡肉下的那些蔬菜称之为沙拉吧，因为确实蔬菜品种不少，我认不全，而且味道偏酸，像是加了沙拉酱的味道。在我发现这个混搭的奥秘之后，我又试了试蔬菜加回锅肉的操作，也同样是一加一等于无穷的美味。本来我是有点嫌弃回锅肉油腻的。但夹上蔬菜咬上一口之后，嘴里出油的感觉让人欲罢不能。同时，由于给的肉实在是太多了，最后生菜居然不够用，不得不一片生菜夹上三四块肉，还剩了半碟。没错，我们整个点菜都点多了。我当时的理解是两道主食大概等同于一两碗米饭，再来两道菜，心里还想着不够了再点。结果我们活生生的吃了两个小时，才不浪费的把所有东西吃完。只能说东北饭量大，名不虚传。回顾一下。朝鲜菜还是有它自己独特的口味的，除了拌饭偏咸不是很合口味，冷面和鸡肉都感觉很棒，回锅肉特别过瘾。同时发现韩餐里似乎很喜欢荤素搭配，就着蔬菜一起吃才最好吃。肉和蔬菜二者不同的口感混合在一起，让人直呼内行。九族饭吧，可以选择来段广场舞跳跳式，而且在江畔可以清晰的看到朝鲜和中国夜景的差别，一侧是万家灯火，另一侧则是漆黑如墨。我手上拿的是东北烤焖子，一种我不知道怎么做的东西，加上麻酱，纯粹是好奇才买的。但值得一试，十块钱，量大到差点吃不完，很划算了。好了，今天结束，丹东很棒，我们明天见。